Óveður á suðvesturhornin hefur sett samgungur úr skorðum í dag. Fjölmarki flugfartegar eitur deginum í leifstöð án þess að komast lönd nýja strönd. Veður viðvaranir eru í gildi fyrir allt landið á morgun. Ekki er tryggt að flugfélagi náið að koma öllum fartegum á áfangastæði sína fyrir jól þótt allt verður reynt til þess. Staðan er mjög krefjandi segi fórstjóri að Ísland er og veldur keðjuverkun. Hann útilokar ekki að leiga vélar til að bregðast við. Aðildarfélög starfsgreinasambandsins samþyktu með yfirgnefandi meirhluta nýgeðan kjarasamning við samtök atvinnulífsins. Formaður sambandsins segir að forsvarsmenn eflingar hafi reynt að hafa áhrif á kostninguna með villandi upplýsingum. Forsetar Rússlands og Belarus hittust í minnski í morgun á sama tíma og hersveiti ríkið að tvekja hafi verið á stífum æfingum í Belarus. Talsverða skemmdir urðu í kýf og víðar í Úkraínu eftir enn eina dróna árás Rússarsnemma í morgun. Tilhleipingar eru síðustu verkefnin í fjárhússunum áður í jólahóttíðin gengur í garð. Rútarnir á þver og í dalsminni fengu mis góðar viðtökur hjá kyndunum í dag. Komið þið sæl. Óveður á suðvesturhorninu hefur valdið mikilli röskun á samgöngum og flestar leiðir til og frá Höfuborgarsvæðinu eru lokaðar sem stendur. Allt flug innanlands og til og frá landinu hefur leiðið niður í dag og fjölmarki ferðalangar hafa verið strandaglópar í leifstöð. Nú Pétur Magnússon, fréttamaður, hefur verið á suðurneysum í dag og er í leifstöð. Pétur, hver er staðan þar núna? Jú, Jóna, hér býður enn mikil fjöldi eftir því að komast í burtu. Hérna, fyrir utan er veðri fyrir eitthvað vond og kallt inn í flugstöðinni, ferðalungar eru þreyttir og svangir. Ég verið að tala við marga sem eru hérna en þá að býða og það sem virðist fara mest í tauðaðraðum er skortur á upplýsingum. Fólk er, er mjög óanægt með hvernig upplýsingarflæðið hefur verið hér og, og það eikur á þessa óvissu sem fólk finnur fyrir. Uh, en uh, svona, í heildina myndi ég segja að stemmingin í dag hjá ferðalingum hafi verið frekar súr. Þrátt fyrir að veðrið á Keppaðaukurflugvilli hafi verið skaplegt í morgun komust farþegar hvorki á flugvilli nýja frá honum. Margir sáttu fastir á reykjanisbrautin og komust hverki í þeim hópi suður kóröskur ferðamaður sem leist ekkert á blikuna. Hann var bæði kaldur og sársvangur. And, and how are you feeling? Terrible. And some interesting in <laughs> winter storm because it's my first winter storm in arts <laughs> in my life. <laughs> Have you been in Iceland for a long time? Uh, just six days. Six days? Yes. <laughs> Have you enjoyed it? <laughs> first five days, okay, but today are... Sorry. <laughs> it's not good. Ekki leið á löngu það til Björgunar sveitar fólk komunu til Bjargar. Vegna veður sog óferðar var mörgum vegum víða um land lokað og fólk er ráðlegt að vera ekki á ferðinni. Flestir vegir á suðvesturlandi eru lokaðir og víða um land eru lokanir vegna veður. Öllu millilandaflugi var aflýst og í leifstöð var þröng á þingi. Just that I think um, this, this probably wasn't, un, wasn't unforeseen. I think it was incredibly irresponsible of TUI to send the flight out to Iceland if they knew that the weather would change in such a way. You know, there's one little food store that sells hot dogs and pizzas. We've got nothing else that we can really eat. Um, it, it needs a little bit more of organisation, I think, for, for future travellers because it's, yeah, it's, it's shocking. I think that if I'm truthful with you, Iceland should be better prepared for situations like this. It's not like it's a new thing, snow to Iceland, is it? You know, so I think it should be better prepared for travellers that are coming in so we're not stranded on situations like this. Undir kvöld komu tíu rútur til þess að flytja farþegana frá leifstöð til Reykjavíkur en farþegarnir verður þó að býða þar til að ákveði verður að hleypa umferð á Reykjanisbrautina. Það hefur verið vetra veður víðar en á suðvestur horninu. Aftaka veður var á suðausturlandi þar sem vindkviður náði alltaf 50 metrum á sekundu. Það hefur viðrað vel til inni veru í flestum landslutum í dag. Fannfergi og slæmt skikni var víða norðan og austanlands og hafa mývats og möðrudalsöræfi leiðin milli norður og austurlands verið lokuð í nær allan dag. Mesta hvassviðrið var þó á suð austurlandi. Þar tók appelsínugul viðvörun gildi strax klukkan átta í morgun. Bálkvast er í öræfum og verður fram á morgun. 
Hvíðar fóru yfir 50 metra á sekundu við Lómagnúp vestan Skaftafels en vindstyrkur í öræfum var víðast um 30 metra á sekundu. Hringvegurinn frá Markarfljóti og að Jökulsárlóni hefur verið lokaður í nær allan dag vegna óveðursins. Það setti Björguna sveita fólk upp lokunar posta strax í morgun. Björguna sveita fólk í Hornafyrði og á Kirkjubæjarklustri fór ekki í nein útköll vegna veðursins og segja að mestu hafi munað um snjóleysi og vegalokanir. Fyrir hyggja ferðaþjónustu fyrirtækja hafði líka sitt að segja en þau aflýstu nær öllum ferðum þegar ljóst var að stormur var í aðsíi og báðu ferðamenn að halda kyrru fyrir í dag. Aðeins önnur staða var á Söðurlandi eins og sjá má á þessum myndum sem voru tekna nærri hellu í dag. Snjóþingslin og hvassveðrið gerðu fólki erfitt um vik í þeim landsluta. Þar voru björgunarsveitir meðal annars fengnar til að ferja heilbriðistarsfólk til vinnu og tryggja að sjúkraflutningabílar kæmust leiðar sinnar í fannferginu. Fjöldahjálparstöð var opnuð á hellu í dag en henni var lokað skömmu fyrir fréttir. Hafþór Örn Kristófersson var að formaður björgunarsveitarinnar hér á Söðurnir sem er hérna hjá mér. Hafþór, hvernig hefur gengið í dag? Hefur það hefur gengið svona upp ofan. Þetta er búið að vera mikið að vera ekki upp nefnum og með mörg mál leist, en já, svona yfir höfuð hefur þetta gengið bara þokkalega. Hvers konar verkefni er þetta helst? Þetta er aðalega dráttaverkefni og svo þetta er verið að skutla starfsfólki í heilbrigðistofnanir og erðheimili og svo hjálpa sjúkraflutningum að komast á milli stað. Aftaka veður, mikið að fólki hérna býða á lifstöð, hefur þið séð eitthvað þessu líkt? Hvað sé? Hefur þið séð eitthvað þessu líkt? Það er já, ég sá svona árið 2019, þá sá ég svipað þessu, þá var svona mikil snjór og hérna, þá var ég mynd að reyna að koma fólki til á hótel. Og þið ætlaði að reyna að koma þessu fólki heim, hvernig ætlaði að fara því? Það er verið með rútur sem að fara hérna, er búin að fara eldur rútur minni mig frá Keflæk og er á leiðinni bæinn og svo eru rútar að koma núna og þetta er að gera þangað til við erum búin að koma þeim öllum á hótel eða heim til sín. Mikið að gera hjá ykkur í Björgunarsveitinni, eru þið þreyttir? Við erum mjög þreyttir eftir þessu ekki. Þakka að gæla fyrir að ganga ykkur vel. Nú líður að jólum og þegar búið er að aflýsa svona mörgum flugum hafa margir ágjör að því að komast ekki áfangastað í taka tíð. Forstjórar flugfélaga segja að þeir geta ekki lofað að koma öllum heim, þeir segja að þetta sé mjög bagalegt en að þeir munu reyna allt til að koma fólki heim í taka tíð. Staðan á flugi til og frá landinn er afar þröng, aðeins fimm dagar til jóla og margir að leið út og heim. Allt millilandaflug hefur legið niður í dag þar sem er reykjanisbrautin er ófær. Jamt, farþegar og áhafnir hafa verið þörst, bæði í bænum og í lifstöð. Þetta er mjög bagalegt á þessum tíma þegar margir eru að ferða svona rétt fyrir jóli og kemur sér illa fyrir okkar farþega. Og spáin fyrir morgundaginn er ekkert sérstök þannig að ég bið okkar viðskiptuðinu að fylgjast mjög vel með en En við gerum hvað við getum til þess að vinna úr þess að stöðu. Við erum með talsvegt mikið flug núna rétt fyrir hátíðarnar og bara gerum eins vel og við getum en staðan er kreifandi eins og hún er núna. Í sama streng tekur Birgir Jónsson, forstjóri flugfélagsins Play. Hann segir stöðuna eins slæma og hún geti orðið á þessum ástíma og verið því að keppast við að reyna að leysa málin og koma farþegum á sína áfangastæði. Viðskiptavinir flugfélagana eru því beðnir að fylgjast vel með fréttum af veðri og færð. Miða við þessa stöðu getið þið tryggt til þess að allir geti komist heim sem er á leiðinni heim til þess að vera hér yfir jólun? Ég get tryggt að við gerum það sem við getum en við getum að sjálfsögð ekki tryggt veðrið eða götundar en eitt þessu aftar og við erum bara að skoða hvað við getum til þess að koma fólki áfangastað fyrir jólin. Þetta hefur verið svona ástand í tvo daga eða verið í tvo daga keðjuvarkandi áhrif á næstu daga. Í þeim efnum útilokar bói ekki að leigja vélar til að mæta þessu ástandi þótt endanleg ákvörðun liggja ekki fyrir en verið sér að skoða þau mál. Nú samhafingar miðstu almanavarða var virkið í morgun vegna veður við var að ná og þar er Alma Ómarsdóttir fréttamaður. Já, almannavarnir hafa staðið hér vaktina í allan dag og sér ekki fyrir endan á verkefninum. Hér hjá mér er Ingibjörg Lilja Ómarsdóttir. Ingibjörg, hver hafa svona helstu verkefninu og áskoranirna verið? Já, þetta er alveg búið að vera annar saman dagur. Núna þegar við erum búin að fá hann fína jólasnjó, þannig við valdið því að við erum að glíma við alls konar verkefni og þetta eru svona kannski í að hátt, já, allavega svona rúmlega 300 verkefni held ég sem að viðbarsaðalar hafa verið að sinna í dag, aðalega á Suðunesjum og Suðulandi og það hafa við líka verið stofnaðar, nei, opnaðar fjöldjöjálpastöðvar, bæði á hellu og á Suðunesjum, þannig að það erum eitt, það er búið að vera fullt af verkefnum og við erum eitt ennþá að sinna fullt af verkefnum og þau verða fleiri af því að veðrun er ekki alveg að slóta næstunni.
Einmitt, nú hafi verið gefnar út veðurviðvaranir og ymsar viðvaranir, en er fólk svolítið að vannmeta ástandi? Það er kannski bara alla vega, þetta er náttúrulega líka bara sá tími að við erum náttúrulega að bæða undirbúa okkur fyrir jólinn og svo er líka fullt af fólki að koma hingað til lands, bæði til þess að vera hjá vinum og ættingjum og svo erum við fullt af ferðafólki þannig að það er náttúrulega kallar á það að fólk þarf að fara á milli staða þannig að ég held að það sé bara kannski mikilvægast í þessu sámengi er að fólk fylgist bara alveg rosalega vel með öllum fréttum bæði frá veðurstofunni og frá veðurgerunni og fylgist bara mjög vel með því hvernig færðin er að því að við kunnum þetta alveg, við hefum gert þetta oft áður og hérna og það er að koma jól þannig að við þurfum bara svona svolítið að passa upp á að vera raunhæf í þeim plönum sem við erum að gera okkur. Eða þið vona að vera hérna fram eftir nóttu? Já, við verðum allavega til miðnættis og tökum stöðunni miðnætti og upp á það hvort við þurfum að vera hérna nótt en svo höldum við opnum við hérna saman við stöðunni aftur í fyrra málið klára 6 eða 7. Einmitt, takk fyrir þetta Ingi Björglilja og við á Fréttastofuru fylgjumst að sjálfsögðu með í öllum okkar miðlum og segjum ykkur fréttir af veðri og færð. Takk fyrir það Alma Ómarsdóttir í samhöfungar miðstöð Almanna Varna. En byrsta líf Kristinsdóttir veðurfræðingur, ég má búast við því að samgöngur spillist áfram ja inn í morgundaginn? Það er raunin ekki útlit fyrir mikla breytingar. Á suðvesturhátninni þá er eiginlega bara að bæta í vindin. Núna bara rétt á hann þá var til dæmis að kjalni sem komið upp í 32 metra á sekundu. Og þetta heldur áfram með að gulviðvörun á öllu sunnan og vestan verður landunni vegna vinds. Og það heldur áfram fram eftir morgundeginum. Á morgun bæta síðan við gular viðvarann á norðausturlandi og það er vegna hríðarveður sem þarf að bæta í vind og úrkomu. Þó það hafi nú alveg verið slæmt í dag að þá mun það versna heldur á morgun. En hvar var mesta rokið í dag? Það var klárlega á suðausturlandi. Það var að búið að rappil sínu gulu viðvörun og hún verður alveg til morguns vegna vinds. Og það er farið upp í alveg 34 metra á sekund og kviðið að það er alveg upp í 60 í öraun. Þannig og það er að halda áfram eins og ég segja alveg appisingul til fyrramáls og svo er alveg allan daginn í morgun gul viðvörun þar. Þannig að þetta er meira og minna um allt landið en það er búið að vera frekar rólegt í höfuborginni í dag. Nú er það að breytast ekki satt? Já, það er, við erum svo heppin með, heppin ofurpin með esjuna og hún bæði skýlir okkur og svo magnar hún upp vindin annarstar eins og til dæmis á kjalanesi. Þannig að það er að bæta í vindin, þannig að það er alveg við búið að fólk munið finna meira fyrir því á morgun en sumstæðar þá munið að verða í skjóli en ef það ferðast eitthvað á milli, milli póstnúmur að þá geta alveg fara hvað sem. En allavega byrst að því þú ferð nánar yfir þetta á eftir að loknum íþróttum en aðalega bara byrja fólk um að fylgist vel með fréttum. Já, endilega, á öllu landinu þá verður eitthvað að veðra á morgun. Heyrðu, takk fyrir þetta, byrst að því Kristinsdóttir, veðurfræðingur. Og þá ætlum við að snúa okkur að allt öðru. Formaður starfsgreinasambandsins segir að niðurstaða í atkvæðagreiðslu aðildarfélaga sambandsins um nýjan kjarasamning sé afdráttarlaus. Hann segir að forsvarsmenn eflingar hafi reynt að hafa áhrif á kostninguna með því að senda út villandi og rangar upplýsingar. Já, hérna, ég verð nú að segja það alveg svo er að þessi niðurstaða er afar ánægjaleg svo vægt sér til orða kveðið. Kjarasamningur starfskunarsambandsins og samtaka atunulífsins var samþyktur með yfirgnefandi meirihluta í atkvæðagreiðslu sem lauk í dag. Í 15 félugum af 17 var samningurinn samþyktur með yfir 80 prósentum atkvæða. Teflega 24.000 manns voru kjörskrá en kjörsókt var í kringum 16,5 prósent. Samningurinn gildir út janúarmánuð 2024 og er afturvirkur frá 1. november, laun hækkum alltaf 52.000 krónur, auk annara breytinga. Vilhjálmur Birgisson, formaður starfskennarsambandsins og formaður verkalýsfélags Akranes, segir að skilabóð félagsmanna síðu skýr. Þetta er stóru dómurinn, þetta er dómurinn þar sem að félagsmenn sem byggja lífsuði veri sitt á þessu kjarasamningi hafa skoðað hann með hlutlösum hætti og kveðið upp dóm sem er alveg ótvíræður. Þú þurftur að verja þennan kjarasamning, lítur á þetta sem persónlega segur líka? Ég lít á þetta bara sem segur fyrir okkur í starfskunarsamband Íslands, vítt og breytt um landi. Við vissum vel að við vorum að leggja á borði fyrir okkar félagsmenn mjög góðan kjarasamning. Sólveig Anna Jónsdóttir formaður eflingar hefur gaggrínt þennan samning, meðal annars í grein sem byrtist á vísu um helgina. Hún segir að samningurinn rýri kaupmátt launafólks og byggi á brellum og blekkingum. Við höfum sætt miklum árásum að hólfu forsvarsmanna eflingar, það sem að hefur reynt að afvegaleiða og senda út villandi og rangar upplýsingar til þess að reyna að hafa áhrif á kostninguna. En núna hefur dómurinn fallið og hann er gjörsanlega frábær og afdróttalaus. 
Rússlands fórsætti kom í dag til Minsk í Belarus til fundar við sinn nánasta bandamann í innrásarstriðinni gegn Úkraínu. Hersveitir ríkjana tvekja æfan og saman í Belarus og vaksandi þrýstingu virðist vera á að her Belarus taki þátt í hernaðaraðgerðum Rússa. Þetta er fyrsta heimsókn Putins til Belarus í þrjú ár. Alexander Lukashenko, fórsætti Belarus, var á flugvöllinum til að taka á móti Putin. Undanfarna daga hafa hersveitir ríkina tvekja verið á stífum æfingum í Belarus og það veldur áhyggjum í Kiev. Zahest kordunu, jak z Rosiju, tak i z Belarusju, to je tež postojný prioritet. Gotujemo do vsih možlivých oborovných scenariev, kto by do čoho neschyljav v Minsk, to jim tak samo nedopomože, jak i vsi inši hvori ideji v tí vijni proti Ukrajiny i Ukrajinci. Nú eru um 9.000 rússneskir hermenn í Belarus. Úkrænimenn hafa varað við mögulegri innrás þaðan. Vestræni sérfræðingar sjá lítil merki um slíkan undibúning og benda á að rússneski herinn sé vart í standi fyrir stórar aðgerðir. Þess vegna telja margir að rússar vilji nú að Belarus taki beinan þátt í hernaðaraðgerðum í Úkrænu. Nokkuð sem stjórnmöld í minnsk hafa ekki gert hinga til, þótt þau hafi leift rússneskum hersveitum að fara um landið og gera þaðan árásir á Úkrænu. Ímislegt annað bendi til þess að rússar undi búi aðgerðir. Á föstudaginn var Putin á fundi með herstjórnendum og um helgina var Sergei Sjóku og varnamálar á þeirra Rússlands sagði þeir hafa farið að víglínunni í Úkrænu til að kynna sér ástandið. Og á sama tíma á Putin lendi í Minsk sátu fórsættis á þeirra eistrasaltsríkjana, Norðurlandana og Bretlands á fundi í ríka í Lettlandi til að ræða stöðuna í öryggismálum og stöðuning við Úkrænu. I think the first is ensuring that we deliver more military aid and that that military aid evolves to meet the situation that we're now facing. And that means more air defense systems, it means artillery, it means armored vehicles. For our part in the United Kingdom, we've pledged to match or exceed the 2.3 billion pounds in aid that we provided this year, next year. Og drona árásin Rússa og Úkrainu halda áfram, svo síðasta snamma í morgun, sem bendist eins og áður gegn orkumannverkjum og öðrum innviðum. Talsverðar skemmtir urðu, en talsmenn Úkrainu hers segja að tekist hefði að skjóta niður meiri hluta þeirra drona sem Rússa sendu af stað. Miljónir Argentínu búa þyrtust út á götur og torg í gær þegar ljóstara landslið þeirra með Lionel Messi í fararbroti hafði sigrað í úrslitaleiknum á heimsmistaramótin í Katar. 36 ár eru síðan önnur góð sögn Diego Maradona leiti Argentínu menn til sigurs í Mexíkó en fjórum árum síðar töpuðu þeir gegn þjóðverjum í úrslitaleik. Fögnuðurinn í búið hennar Særis var þess vegna ósvikin og innilegur og stóðu langt fram á nótt. Þú er 41 ánjú í sjúfri 90. Todo mundial y ver con mis hijos, eso está de pilar. Vení con mis hijos, es algo. Papá, ¡Qué bueno! ¡Son cielos, hijo, papá! ¡Son cielos, hijo! ¡Que no son cielos! Era, teníamos que sufrir como argentinos que somos. Nada es fácil, pero bueno, acá estamos celebrando. Este era el año, sin duda. Á aðventunni blómstrar tilhuga lífið hjá áum og hrútum og óvinni líflegt er í fjárhúsunum þessa vikurnar. Kindurnar eiga líka von á vænni tökku þessa síðustu daga fyrir jól. Það er fengi tími og Arnór bóndi á þverá í dansminni er í óða önn að leiða hrútana sína í krærnar hjá kindunum og það er ekki sama hvaða hrútur fer í hvaða kró. Já, já, ég held að ég taki nú fornan núna og setji hann í kró. Og leikar því. Og leikar því. Já. Hrútarnir eru spenntir, þeir vita hvað stendur til og eru fljótir að finna hvaða kindur eru til í slægin. Það gekk alveg hjá honum, þeir svo alltaf gera. Já, hann kann lægja það þessu. Já, já, hann er vanur. Þá þau góða móttökur í króni? Já, já, það vísi, vísi mjög misjafnar. Það er svona eins og gengur. Og hérna býða hrútarnir í króni sinni þólumóður eftir næsta verkefni og það er nóg að gera hjá þeim framöndan. Og síðan kemur árangurinn í ljós í söðburinn í vor. Arnó segir misjant milli bæja hvenar bændur byrja að nota rútana. Það farið talsvert eftir því hvers nemma þeir vilja að sauðburðurinn hefjist. Hér látum við bera frekar seint út að bara vorið er oft seint á ferðinni og gróðurinn líka. Tilleipingarnar eru síðustu verkefnin í fjárhúsunni fyrir jól. Og Arnó segir kindurnar alltaf fá góða tuggu áður en jólahátíðin gengur í garð. Já, maður reynir það nú að gefa mér svona eitthvað gott, 
gott yfir jólin. Og það er líka svona tilheyra aðeins þessum tíma að þeir fái betra hei og verða þá í því kannski meira tvílandar ef þeir fá gott. Já, Bergsteinn, hvað ætlar þú að bjóða upp á í kastlusi kvöldsins og þið? Já, leikar verða kannski ekki alveg jafnæstir og í síðustu frétt en við ætlum að spá í pólitíkinni í kvöld. Fjárlög voru afgreitt í síðustu viku og hlégjast á þingstörfum fram í janúar. Það er líka rétt rúmlega ár síðan ríkistjórn, önnur ríkistjórn Katrínar Jakobsdóttur var mynduð og við ætlum að reyni í hvernig henni höfum farnast með þeim Ólafi Þorn Harðarsinni stjórnmálafræðingi, Þórðist næði Júlíusinni ritstjóra og Andreu Sigurðóttur viðsettafræðingi. Takk fyrir þetta, Bergsteinn og efni Kastlaus kvöldsins en við ætlum eins og er núna að spá í hvað verður í íþróttum kvöldsins og það er Helga Margrét Höskuldsdóttir sem sér um þær í kvöld. Argentína var í gær heimsmestari karla í knattspyrnu í þriðja sinn eftir dramatískan sigur á frökkum í úrslitaleik HM. Lionel Messi hampaði loksins heimsmestara titlinum en hann var aukvers valinn besti leikmaður mótsins. Og það var dregið í undanústlata viðurögnir byggar keppninnar í körfubolta í dag. Við förum yfir það allt saman í íþróttum eftir fréttir. Og þá ætlum við að rifja upp helst á aðtiði þessa fréttatíma. Óveður á suðvestur hornin hefur sett samgöngur úr skorðum í dag. Fjölmargir flugfartlegar eitt í deginum í leifstöð án þess að komast lönd í strönd. Veðurveiðvarunir eru í gildi fyrir allt landið á morgun. Ekki er tryggt að flugfjölegi náið að koma öllum farþegum á áfangastæði sína fyrir jól þótt allt verður reynt til þess. Staðan er mjög krefjandi segir fórstjóra Æslandir og veldur keðjuverkum. Hann útilokar ekki að leiga vélar til að bregðast við. Aðaldarfélög starfskrunarsambandsin samtyktu með yfirgnefandi meiruhluta nýgerðan kjarasamning við samtök aðtunnilífsins. Formaður sambandsin segir að fórsvarsmenn eblingar hafi reynt að hafa áhrif á kostninguna með villandi upplýsingum. Forseta Rússlands og Belarus hittust í Minsk í morgun á sama tíma og hersvittir ríkjana tvekja hafa verið á stífum æfingum í Belarus. Talsverðar skemmtir urðu í Kýf og víðar í Úkrainu eftir enn eina dróna árás Rússa snemma í morgun. Tilhleipingar eru síðustu verkefnin í fjárhúsunum áður í jólahátíðin gengur í garð. Hrútarnir á þvera og í dalsminni fengur misgóðar viðtökur hjá kindunum í dag. Þá er þessum fjöldima að ljúka og það er komið að íþróttum veðri og svo kastljósi. Það eru næst fjöldir í útvarp og sjónvarpurlega gann tíu í kvöld og nýjustu fjöldir má alltaf finna inn á rúpu þriss. En við ætlum að segja þetta gott að sinni verðið sæl. Rúf í kvöld, Randalín og Mundi, dagar í desember. Vinirnir Randalín og Mundi lenda í miklum æfintýrum í jólamánuðinu. Dýr snæfarins er náttúrulífsmynd frá PPC um dýr sem búa á kvöld.